青春的背影是追逐光芒的弧度。五彩的双手能找到宏伟的拼图，灿烂的笑容每天在脸上重复。轻盈的舞步踏上了温暖的音符，为每个清晨赋予温度，将梦想汇入蓝图。呼吸着一草一木，阳光洒满了我们的前途，让每个梦想值得瞩目。走过大街小路，积极铺满了我们的旅途，前进着义无反顾，哪怕是挫折反复，等把我成功写进履历，再去不能下陈述，总有天会显露，会成为了典故，会走上街头，而别眼里写的都是羡慕。白手起家，总能拼出简单的幸福，时间滴答，总有人能听懂你的倾诉，留下的意义你比谁都更清楚，成果最黑暗的夜，成为最耀眼的明珠。光斑绚烂的色彩，照出你我不限的未来，双手向彼此张开，哪怕风雨也不会。相聚在人生海海，对明天满怀无限期待，呼唤爱，相信世界因为你的到来越来越精彩。看样子，那个收银员妹子是个新人，正好是我百元套路的目标。百元套路，买一个很便宜的东西，然后给一张一百块让对方找零，在找零的过程中突然说出自己可以给几块钱让对方找个整数，在对方思考的时候再询问其他东西的价格，趁机把刚才的那一百块钱再拿回，最后催促对方找钱着急要走，是一个会让收银员忙中出错的套路。那我先去送个外卖啊，我也去办公室看一下报表。好的。好，机会来了。欢迎光临，我要杯美式，多少钱？十八元。我给你一百。我先帮你把美式做出来吧。啊，那你快点，我赶时间了。怎么了？快点！我说了，我赶时间。美式要怎么做？我怎么知道？你不是买咖啡的吗？呃，我记得是先放这个，再弄那个，然后再放这个。哎，不管了，都放进去吧。只是咖啡吗？我怎么可能听小孟博灯啊？算了算了，记住自己的目的。呃，十万元是吧？这碗孟婆汤送给你了。还真是孟婆汤啊、呃！买东西怎么能不给钱呢？我不能说这个钱的。我就要给你钱。我真的不能说这个钱的。怎么了？一位客人要买美式，我没做出来。客人呢？就在……哎，刚才还在这里呢。我不是才教过你怎么做美式吗？人家忘记了吗？好了，来，我再教你一遍。嗯。还好走得快。不然被其他人看到，下次就不能用了。回头可以找机会再去一次。嗯哼、哦，我的肚子。欢迎光临，哎，又是你啊！上次不好意思啊，这次我会做美式咖啡啦。那就来一杯美式吧。呀哈，还真做好了。嘿嘿嘿，十八元。啊，好的。给你一百，我找你钱哈。哦，我给你三块吧。后面这句很重要，一定要很自然的说出去。哦，你先把这一百给我吧。哦哦。哦，对了，你们家面包多少钱啊？十二元、哦。那我再给你三块的话，你找我八十五就行了。好、哦，成功了。嗯、呃。他不会发现了吧？我不会开收银机。你到底是不是这家咖啡店的收银员啊？你可以手机付吗？都到了这一步了，怎么能用手机支付呢？哎。我们现在聊的不是支付方式的问题啊，这关系到一个收银员的职业素养。收银机就好比一个战士的枪，一个没枪的战士怎么打仗？你告诉我。你说的好有道理哦，我去喊人帮我开。不要了，这是原则问题。这一次我要速战速决。咖啡会做了吗？嗯。收银机会开了吗？嗯。那给我来杯美式。你到底是谁？啊啊！你为什么老是选我一个人在的时候来？该不会是发现我了吧？不可能啊！我没有暴露出任何的破绽，但他这个眼神分明就是一个什么都已经知道了的眼神啊！我知道你是谁了，难道我从一开始就已经知道了吗？不行，我的本能告诉我要赶快跑，再这样下去不是被抓起来这么简单，有可能会被干掉的。你是来暗访在卡河的吧？人怎么又没了？他这里又怎么了？放心，我应该已经通过卡河了。啊？